Hudson Adrian, de 41 años, de Margate, cartero del Servicio Postal de los Estados Unidos, fue arrestado. Se le acusa de sustracción de llaves y robo de material postal por parte de un empleado. Cheques por valor de casi 550 mil dólares en buzones de correo en Boca Ratón, Delray Beach y Boynton Beach. Los empleados postales utilizan las llaves para abrir buzones para el correo entrante y saliente de cajas de recogida, taquillas para paquetes exteriores, unidades de cajas grupales y paneles de buzones de apartamentos. En junio, los agentes federales recibieron un aviso de que Adrian quería vender una llave por 10 mil dólares. El 2 de agosto, un agente encubierto se reunió con Adrian en un Walmart en Pompano Beach, donde vendió la llave y un sobre con un cheque robado. Según la denuncia penal, la oficina de correos de Delray Beach había informado que la llave había desaparecido. Luego vendió al agente encubierto otra llave de flecha o arrow key y 21 cheques robados por un valor total de 549.407 dólares a cambio de recibir 45.000 dólares según la denuncia penal. Después del intercambio, Adrian fue detenido por la oficina de sheriff de Broward. Durante una entrevista, admitió haber robado correspondencia, haber vendido arrow keys y haber vendido cheques robados, según el documento. También dijo que tenía varios cientos de miles de dólares en cheques adicionales en su residencia. Y en otras noticias, con otra semana de fuertes vientos y olas, los socorristas aconsejan a las personas que se mantengan fuera del agua por ahora en Treasure Coast. Hace una semana, un estudiante de secundaria desapareció en el océano arrastrado por una corriente de resaca y fue encontrado al día siguiente. Socorristas de rescate oceánico junto con la unidad de marina del sheriff del condado Martin y la guardia costera recorrieron la costa frente a Jensen Beach después de otro informe de un nadador desaparecido. Afortunadamente, fue una falsa alarma. Este incidente se produjo apenas una semana después de una búsqueda en el mismo lugar de un estudiante de secundaria desaparecido. Ahora que los pájaros invernales se preparan para llegar a nuestras costas, el mensaje de los salvavidas es que la seguridad es lo primero y podrían pasar algunos días antes de que el océano se calme nuevamente. Soccer, as you like to call it, is like life. Next season, I think we have a real shot. I'm sorry, uh, Thomas, did nobody tell you? You're, you're fired. Good news is, you got two options. Option one, that's where you're currently at. Or... American Samoa. Y en entretenimiento se estrena la película de comedia y drama Next Goal Wins dirigida por el ganador del premio de la Academia, Taika Waititi. Next Goal Wins sigue al equipo de fútbol soccer de Samoa Americana, famoso por recibir una brutal derrota por 31 goles a cero en el año 2021. Con las eliminatorias para la Copa Mundial acercándose, el equipo contrata con suerte al inconformista entrenador Thomas Rongen, quien espera poder darle la vuelta al peor equipo de fútbol soccer del mundo en esta sincera comedia sobre los desamparados. Wine? Yep, we got all those. Which one? Whiskey, beer, and wine. It's safe to say you have zero talent or understanding of the game. There's something not right about this guy. Well, he is white. Coach, you've got the toughest job on the island. All we want is just one goal. One goal. Come on, guys! We've worked too long and hard for this. You've only been here a few days. What the? I can't work with these guys. For them, it's like some sort of game. It is a game, Thomas. That's it, Jaya. Leadership. Now we're making some progress. Dear Lord. Thank you for sending us Mr. Rongan. We've become quite attached to him. It's like finding a little lost white kid at the mall and telling him which way to go. 